señores, al señor Martín Lizarra Cornejo, presidente de la República. Permítame, señor presidente de la República, las tropas se encuentran listas para ser revisadas. María de Jesús, muy buenos días. Información para nuestra Sotón Señales TV Perú y TV Noticias 7.3. Me encuentro en la Plaza Apolo porque hoy se realiza la ceremonia por el 138 aniversario de la batalla de Ari. Esta actividad está siendo presidida por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Además, se va a realizar la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. El presidente está acompañado por el ministro de Defensa, José Huerta Torres. Muy bien, como parte de la ceremonia también se impondrá la condecoración Orden Militar Francisco Bolognesi en el grado de cruz a la señora Ana María Bolognesi Loret de Mola, bisnieta del coronel Francisco Bolognesi. A esta actividad participa, como estamos observando, las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante José Luis Paredes Lora y los comandantes generales del Ejército, el general del Ejército César Astudillo Salcedo, de la Marina de Guerra, almirante Gonzalo Ríos Polastri y de la Fuerza Aérea General del Aire, no, Javier no, 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 Ramírez, además de otras autoridades del Poder del Estado. Evocamos el centésimo, trigésimo, octavo aniversario de la gesta del Morro de Arica, que fue el corolario de la determinación de un pueblo que mostró al mundo la nobleza, dignidad y temple de su espíritu. A continuación, se va a efectuar el izamiento del Sagrado Pabellón Nacional a cargo de cadetes de la, de la Policía Nacional del Perú, de las Fuerzas Armadas y alumnos de los colegios emblemáticos. Asiento, por favor. 
A continuación, colocación de ofrendas florales ante el monumento del coronel Francisco Boloñez y Cervantes, gran mariscal del Perú y patrono de nuestro ejército. Ofrenda floral a nombre del Ministerio de Defensa será presentada por el señor general de división José Huerta Torres, ministro de Estado en el despacho de defensa, acompañado por el señor almirante, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y los señores comandantes generales de las instituciones armadas. Muy bien, mientras se realiza la colocación de ofrendas al monumento de Francisco Bolognes, es muy importante señalar la emoción patriótica con la que rendimos un sentido homenaje que conmemora el 138 aniversario de la gesta heroica de la batalla de Arica, también conocida como el asalto y toma del morro de Arica, que ocurrió el 7 de junio de 1980. Fue el último mayor enfrentamiento bélico de la campaña de Tacna y Arica durante la guerra del Pacífico. El insigne coronel Francisco Bolognés y Cervantes defendió la plaza de Arica enfrentando a las fuerzas chilenas muy superiores en número y poderío y tras hacer la promesa de pelear con su frase hasta quemar el último cartucho murió heroicamente durante la batalla de las ofrendas federales del Ministro de Estado de la cartera de defensa acompañado por representando la fuerza de la regresa a su sitio para continuar con esta ceremonia ceremonia por el 138 aniversario de la batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad de la bandera que es presidido por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Será presentada por el señor doctor José Pariona Pastrana, representante del Poder Judicial, la señora doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la República. Esta ceremonia que está siendo presidida por el presidente constitucional de la República, Martín Vizcarra Cornejo, en el acto también se realizará la renovación del juramento de fidelidad a la bandera ceremonial en la que cada soldado peruano responde frente a nuestra bicolor Siju. La fiesta del coronel Francisco Bolognés en el morro de Arica continúa hoy con esta celebración después de 138 años de ocurrida, siendo una de las páginas memorables de la historia del Perú y un motivo de orgullo y emoción para todos los peruanos, que es recordar cada año esta fecha que representa el heroísmo de quienes llevaron el cumplimiento de sus deberes hasta quemar el último cartucho. En esta parte de la ceremonia se está realizando la colocación de ofrendas florales al monumento de Francisco Bolognés, una fecha muy importante para el país que llena de orgullo a todos los peruanos. Ofrenda floral a nombre del Congreso de la República. Será presentada por los señores congresistas Carlos Tubino Arias Sereibe, Luis Gica García y el congresista Edwin Donaire. Ahora, le... Ahora es el turno del Congreso de la República. La colocación de las ofrendas. Además, muy importante señalar que cada 7 de junio se celebra el Día de la Bandera en nuestro país y la fecha no fue escogida al azar, sino con el propósito de conmemorar la Batalla de Arica que ocurrió el 7 de junio de 1980. Ese día, unos 1.900 soldados peruanos liberados por Francisco Bolognés defendieron el morro de la ciudad de la avanzada del ejército chileno que tenía una gran...
gran ventaja numérica. Bolognesi junto a Alfonso Ugarte, San Peña y demás militares organizaron la defensa, aunque la batalla dejó a unos 700 peruanos muertos. El mar del monitor Marco Capa, que intentaba repeler a la armada del país sureño, la batalla produjo luego de la derrota que sufrió el ejército nacional en el alto de la alianza y la captura de Tacna. Los peruanos, en vez de retirarse, decidieron luchar hasta el final. Ofrenda floral a nombre de la nación será presentada por el señor Martín Vizcarra Cornejo, presidente constitucional de la República. Muy bien, continuamos nosotros en esta transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. El presidente de la República, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, hace también lo propio en la colocación de la ofrenda floral al monumento de Francisco Bolognesi en esta fecha muy importante, 7 de abril, recordando la batalla de Arica. La epopeya del morro de Arica es uno de los más gloriosos y misterios bélicos de nuestra historia, donde cientos de héroes anónimos en otro mandato en sus propias conciencias sacrificarlo todo, e inclusive dar su vida en defensa del suelo patrio a pesar de la superioridad numérica del enemigo, el 7 de junio de 1980, el coronel Francisco Bolívar y sus y sus soldados estaban listos para morir en la plaza de Arica. Pese a ello, una esperanza estimulaba a los estoicos defensores ante la posibilidad de que algún refuerzo llegara a apoyar. Muy bien, entonces, presidente de la República, acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, y la ministra de Cultura realizaron la colocación de la ofrenda floral. Nuestro agradecimiento especial por las ofrendas florales previamente colocadas a las siguientes entidades. Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. Al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional del Perú y al Ejército del Perú. A continuación, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo General Castense del Perú, oficiará la acción litúrgica. Muy bien, es momento de la acción litúrgica. Hoy, 7 de junio, en la ceremonia del aniversario de la batalla de Arica y la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. El Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay ningún mandamiento mayor que estos palabra del Señor pueden tomar así Señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del Perú. Dignas autoridades políticas, eclesiásticas y militares presentes, hermanas y hermanos. 
Hoy, 7 de junio, conmemoramos la batalla de Arica y renovamos el juramento de fidelidad de nuestra querida bandera. Quien es llamado a servir a su patria, cumple también el mandamiento divino de dar la vida por su amor. Somos testigos de muchos héroes de nuestro país que al defender el territorio patrio inmolaron sus vidas a ejemplo de Bolognesi para concedernos un país libre y soberano. De esta forma, la fe en Jesucristo, el amor al prójimo y al servicio a la patria apuntan al mismo objetivo, alcanzar la gloria, convirtiéndose así en héroes de la patria y mártires para el amor a Cristo. Si así viven el mandamiento del amor que Jesús nos enseñó. Nos ponemos de pie. Presentamos al Señor nuestras súplicas y oraciones. Dios Todopoderoso, bendice e ilumina al Señor Presidente de la República, a su querida familia y a todos aquellos que participan de la responsabilidad de guiar a nuestro querido país Roguemos al Señor. Dios de los ejércitos, fortalece a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú para que se mantengan siempre firmes, alertas y fieles a los ideales de un día que un día juraron defender nuestra patria roguemos al Señor. <coughs> Dios eterno y misericordioso, acoge en tu reino a todos aquellos que a ejemplo de Bolognesi inmolaron su vida para defender el honor de nuestro pueblo y los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Oremos. Señor Dios de infinita bondad, bendice a nuestro Perú, conserva viva en nuestra alma el honor, la dignidad y la peruanidad, como nos legó Bolognesi. Manténnos siempre atentos y vigilantes y ayúdanos a combatir al enemigo común de todos los peruanos con las armas de la justicia, la verdad y la fe, la paz, en tu palabra y en la oración. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Nos quedamos en la paz del de Señor. Luego de esta acción litúrgica, bueno, se va a realizar la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Esto va a consistir Vamos en un ceremonial en el que cada soldado peruano responde frente a nuestra bicolor, sí, juro. Para la cual solicitamos a la distinguida concurrencia ponerse de pie, retirarse de la prenda de cabeza y como muestra de respeto a nuestros símbolos patrios, llevarse la mano al pecho durante la entonación del himno nacional. La renovación del juramento de fidelidad a la bandera es un acto que simboliza la unidad de todos los peruanos, civiles y militares, comprometiéndonos 
a entregar el mayor de nuestros esfuerzos por verla cada día más grande, siempre libre y soberana. El jefe de línea de esta ceremonia, General de Brigada Carlos Rabanal Calderón, director de la Escuela Militar de Chorrillo Coronel Francisco Boloñesi, tomará el juramento de fidelidad a la bandera. seguir constantemente a vuestra bandera, defenderla hasta perder la vida y no abandonar a vuestros superiores. De esta manera se celebra el 138 aniversario de la batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Ahora vamos a presenciar la lectura de la proclama por el señor ministro de Estado en el despacho de defensa. La lectura la proclama alusiva a la renovación del juramento de fidelidad a la bandera.
Señor Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores Ministros de Estado, señores congresistas, señor representante del Presidente del Poder Judicial, señor Almirante, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores Comandantes Generales de las Instituciones Armadas y Director General de la Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades políticas, diplomáticas, militares, eclesiásticas y civiles, nacionales y extranjeras, familiares del insigne coronel don Francisco Boloñesi, señores oficiales, cadetes, técnicos, suboficiales, soldados, grumetes y avioneros de las instituciones armadas y policía nacional del Perú, jóvenes y niños escolares invitados especiales de esta ceremonia, damas y caballeros. ¡Alumbramiento! ¡Descanso! Hoy, 7 de junio, 138 años después de la batalla de Arica, estamos reunidos en esta plaza conmemorativa por tamaño acontecimiento, autoridades civiles y militares, y espiritualmente todo el pueblo peruano para rendir un justo homenaje al coronel Francisco Boloñesi Cervantes y a todos aquellos ilustres militares que junto a él se inmortalizaron en Arica, luchando por la patria hasta quemar el último cartucho. Y a la vez, renovar nuestro juramento de fidelidad a la bandera, enseña roja y blanca que personifica a la nación. Como bien lo señala el ilustre historiador Jorge Basadre, Boloñez y los suyos probaron que ni los ejércitos ni los hombres deben fijarse exclusivamente en la utilidad inmediata o en las consecuencias visibles de sus grandes decisiones. El que muere, si muere donde debe, vence y sirve. Por esta razón, es mi deseo expresar que el sacrificio del coronel Boloñesi debe servir para que en el horizonte de nuestras Fuerzas Armadas aparezcan renovados propósitos y nuevas metas en común. En este importante acto cívico no podemos dejar de recordar las palabras del ínclito coronel que en un acto de reflexión y desprendimiento dos días antes de la batalla de Arica y siendo consciente de la superioridad numérica del enemigo dijera a sus oficiales. Señores jefes de oficiales, estáis llamados a decidir con vuestro voto la suerte de esta plaza de guerra, cuya custodia ha confiado la nación. No quiero hacer presión sobre vuestras conciencias porque nuestros sacrificios no serían idénticos. Yo he vivido muchos años y mi existencia no se prolongará por muchos más. ¿Qué más puedo desear que morir por la patria y por la gloria de una resistencia heroica que salvará el honor militar y la dignidad del ejército comprometida en esta guerra? Para luego, ante la manifiesta voluntad de todos los oficiales de la plaza, 
de afrontar con hidalguía las circunstancias particulares del momento, aún sabiendo que por medio estaban sus propias vidas. Dieron su total respaldo a la interrogante de su coronel, quien luego se dirigió al emisario enemigo con una épica respuesta. Podéis decirle al general Baquedano que me siento orgulloso de mis jefes, que tengo deberes sagrados que cumplir y que estoy dispuesto a quemar el último cartucho en defensa de la plaza. Trascendentes palabras del coronel Bolognesi que deben quedar eternamente grabadas en la conciencia nacional para que nos sirvan de ejemplo en nuestra vida cotidiana. Ninguna figura en la historia tuvo un alma más noble y más pura cuyo comportamiento puso de manifiesto todas las virtudes del hombre y del soldado peruano. Ni la sombra más leve empaña su grandeza moral, ni la ambición le turbó la mente, ni la debilidad estremeció su corazón. Murió como había vivido, como un soldado heroico. Damas y caballeros, en esta mañana... Además de rendir homenaje a los caídos en Arica, hemos venido a renovar nuestro compromiso de fidelidad a la bandera nacional. Quienes defendieron la plaza de Arica se inspiraron en el símbolo de unidad más fuerte que existe en una nación, la bandera nacional. Ese fue el vínculo sagrado que dio fortaleza a los 15 oficiales que acompañaron a Bolognés en el morro dejando un perpetuo testimonio a las generaciones venideras hasta llegar a los aquí presentes. Nuestra bandera roja y blanca representa la esencia de la patria. Allí estamos presentes nosotros, unidos en los hilos de su tela, que fuera defendida por Alfonso Ugarte montado en su blanco corcel, por el valor indescriptible de José Joaquín Inclán, Justo Arias Aragüez, Marcelino Valera, Guillermo More, Manuel La Torre, Mariano Bustamante, Roque San Espeña, por el arrojo y coraje de Ricardo O'Donoman, Ramón Zavala y Francisco Cornejo, entre otros. Por todo ello, debemos considerar que esta no es solo una ceremonia castrense, se trata de de una fiesta y todos y de todos los peruanos y peruanas, los aquí presentes y de los que se encuentran en cada espacio de nuestro territorio nacional, forjando con su esfuerzo cotidiano el futuro de nuestro país, ya sea en las alturas inaccesibles de la cordillera andina, en la profundidad de nuestros valles costeños, en la inmensidad de nuestra selva, y en la amplitud del mar peruano. En esta fecha solemne que conmemoramos, hagamos el compromiso que en cada uno de nosotros se impregne el espíritu de Boloñesi y que por lo tanto seamos conscientes que tenemos deberes sagrados que cumplir con nuestra patria y con nuestra bandera. Es en este marco que me dirijo a ustedes, jóvenes de nuestro país que constituyen un importante potencial humano para el desarrollo de nuestra patria, pues son actores estratégicos del cambio social que todos aspiramos. En virtud de ello, invoco a los aquí presentes y a los que no llegaron a esta cita a mantener vivo el espíritu de Boloñesi, así como el amor por la bandera y por la patria, exhortándolos a que revisando la historia reciente de nuestro país, no se dejen sorprender con ideas del pasado que distorsionan el verdadero horizonte que todos aspiramos a alcanzar. Soldados, desde aquella épica jornada y hasta los días que vivimos, nuestra patria ha tenido que hacer frente a muchos desafíos. Desde defender nuestra soberanía e integridad territorial, protegiendo nuestras fronteras, 
enfrentar a la insanía terrorista que tanto daño y retraso ocasionó a nuestro país, hasta mitigar los efectos adversos producto de los flagelos de la naturaleza y aquellos generados por el propio ser humano, creando las condiciones para lograr un desarrollo sostenido con un clima de paz y armonía. Cualquiera fuera el desafío, debemos mantener la convicción y renovar nuestro compromiso con la patria, que siempre estaremos prestos a quemar nuestro último cartucho, compromiso que debe ser parte importante de nuestra heredad y constituir la promesa de cada día y, por lo tanto, fuente inagotable de nuestro esfuerzo cotidiano. Es en este contexto, deseo expresar que las Fuerzas Armadas se han adaptado a los diversos retos presentados a lo largo de la historia de nuestra patria, siempre con un solo propósito, el servicio al Perú. En consecuencia, el juramento de fidelidad a la bandera que ustedes acaban de efectuar y que a su vez representa el de todos los hombres y mujeres del Perú, los compromete a desarrollar sus capacidades y articular esfuerzos para realizar las acciones necesarias que contribuyen al fortalecimiento institucional, dictar medidas concretas que fortalezcan la lucha frontal contra la corrupción y llevar a cabo actividades en provecho del desarrollo social y bienestar de la población en general, siendo así congruentes con la política general de nuestro gobierno. La acelerada evolución tecnológica propia del tiempo actual obliga a asumir la investigación y desarrollo continuado en el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. En ese sentido, propongo que en los próximos años nos unamos en torno a la innovación, principalmente de nuestro capital humano, debiendo ser el requisito central la preparación de nuestros jóvenes en entornos de excelencia. Por lo tanto, la clave del éxito reside en el ejercicio de los valores que caracterizan nuestra profesión. Entre las muchas profesiones con códigos éticos, la nuestra también exige la promesa de entregar la vida. Para ser capaces de ello, si llega el caso, debemos cultivar las tres virtudes que fueron inherentes al coronel Boreniesi. La virtud en su doble aspecto, moral y físico. La lealtad en sus cuatro vectores, hacia el mando, hacia el subordinado, hacia los compañeros y hacia uno mismo. Y la disciplina, virtud fundamental de la profesión de las armas. Por esta razón, ustedes, soldados, como integrantes de las instituciones armadas, deben reflexionar sobre el rol constitucional que les corresponde y reafirmarse en la importancia que ha significado su participación en la construcción de la patria, incorporando nuevos roles en la lucha contra el narcoterrorismo, la mitigación de los efectos producidos por desastres naturales y los causados por el hombre, el combate a los delitos ecológicos, y a los relacionados con la ciberseguridad. Asimismo, participar en la seguridad internacional a través de las operaciones de paz que realizan nuestros cascos azules, los soldados de la paz. Compatriotas, no permitamos que nos asalten y dañen la conciencia nacional aquellos que no desean vivir en paz, respetando los valores democráticos. Este pacto y compromiso tienen la figura del coronel Francisco Boloñesi, el ejemplo que los peruanos debe, debemos seguir por su significado histórico. Hoy, la unidad es un imperativo moral y cívico para todos los peruanos. Hoy es momento de revalorar a las Fuerzas Armadas, como distinguimos a Boloñesi y su fortaleza ética y moral. El símbolo para ello es y será nuestra amada bandera. 
que nuestra bandera nacional flamee por siempre altiva y orgullosa. Honor y gloria a los defensores del Morro de Arica. ¡Viva el coronel Bolognesi! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Vivan todos los peruanos de buena voluntad! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. En las palabras del ministro de Defensa, José Huerta, resalta la labor de las Fuerzas Armadas e invoca a seguir trabajando para el desarrollo y mantener la tranquilidad del país. También señala que el esfuerzo que se hace es para mantener a nuestra bandera nacional altiva y gloriosa. Señora, señora. También hace referencia a la frase de Juan Francisco Bolognesi. Tenemos deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Ahora vamos a observar el otorgamiento de la condecoración Orden Militar Francisco Bolognesi en el grado de cruz a la señora Ana María Bolognesi Loret de Mola. Con uniforme o sin él, como un tributo a quienes defendieron con su vida el honor nacional. ¡Al proyecto! El señor Martín Alberto Vicarra Cornejo, presidente constitucional de la República, procederá a condecorar con la orden militar Francisco Boloñese a la señora Ana María Boloñese Loret de Mola, bisnieta del coronel Francisco Boloñese Cervantes, gran marical del Perú y patrono de nuestro glorioso ejército. Señora Ana María Bolognesi Loré de Mola, bisnieta del coronel Francisco Bolognesi Cervantes, patrono del ejército. Como gran maestre de la orden, tengo la complacencia de imponerle la condecoración Orden Militar Francisco Bolognesi en el grado de Gran Cruz, formulando votos para que siempre la lleve con honor porque ella simboliza el acto sublime que el coronel don Francisco Bolognesi y los héroes de Arica rindieron por el honor y la dignidad nacional del Perú. Bolognesi en el grado de Gran Cruz en el grado de Gran Cruz a la señora Ana María Bolognesi Loret de Mola bisnieta de Francisco Bolognesi nosotros estamos en la ceremonia del 138 aniversario de la batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. Es muy importante también señalar y recordar a la población que de joven Francisco Bolognesi ejerció la actividad comercial, luego inició su carrera militar y llegó a ser edecán del entonces presidente Ramón Castilla. A continuación se va a entonar el himno Gloria a Bolognesi.
¡Viva el coronel Bolognesi! ¡Viva! Lo que acabamos de escuchar era el himno Gloria a Bolognesi. Rendirá homenaje al señor Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República, dando por finalizada la presente ceremonia. ¡Presente! Permiso, señor presidente de la República. La ceremonia ha terminado. Lo invito a despedirse de la bandera de guerra del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Muy bien, el presidente de la República, Martín Vizcarra, en este momento se dispone a despedirse de la bandera nacional. Para que de esta forma dar por concluida la ceremonia por el 138 aniversario de la batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera. En esta actividad se recuerda la gesta del coronel Francisco Bolognesi en el morro de Arica, continúa viva después de 138 años de ocurrida siendo una de las páginas memorables la historia del Perú y un motivo de orgullo y emoción para todos los peruanos. De esta forma damos por concluida la ceremonia del 138 aniversario de la batalla de Arica y renovación del juramento de fidelidad a la bandera que se realizó en la plaza Bolognesi. Muy bien, entonces, de esta manera damos por finalizada esta actividad de información para nuestras dos señales TV Perú y TV Noticias 7.3.